heuristics in games so that the fourth module on the so fourth module in the first part is just an introduction then we will familiarize the game okay so we will game in a base that we will concept of the concept so uh, previous class uh, in the previous class we discussed that your uh, game on okay nimmana game a game in the state space graph and in a creative dana kajna class we discussed that okay so uh, this is the method of creating state space graph hmm? okay so in this case seven tokens are used so seven tokens are used based on the seven tokens in game we created this state space graph then it in the state space graph just to replay the Nim game and Slava Turundo Atul 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 Satiban on the part of the name game and done Jasim Harris Jasim Nim game and Slayo. Okay, I'm going to discuss the tender. We have a name game and the corresponding state space graph on it. Okay, now we can note the man's level that the seven tokens are in English. It's done in the state space graph. Okay, so number of how many states are there? One, two, three, three plus four, seven. 7 plus 3, 10 plus 2, 12, nearly 14. Okay, so uh, number of tokens increase in the same way. Naturally, number of states increase. Okay, for example, n equal to 100, uh, nearly uh, 1000 states. Hmm? So, our concept means like anyway, normally the name game cardinal as a discuss it with the uh then the players and out in the lower player no number in the main player and or in the the player max player and then i'm going to defense okay so there are two players it's a two player game so the opponents in the game are referred as min and the max there are two players so one player is called the main player and the opposite player is called the max player so what is a max player max player is defined in this way the max player trying to win or to maximize the score okay he will try to maximize his score okay so the opponent what is who is the opponent min is the opponent what is the what min will try the opponent player trying to minimize minimize max score minimize max score so this is called a min player okay basically if you consider any game uh, any two player game this is the situation there is a player he try to maximize his score and another opponent always tries to minimize opponent's score okay so in this way we defined two types of players max and min then we assume that the min uses same information as max okay okay that is min and max are uh, both uh, equal and uh, having the talent are equal uh, okay like that we assume that min uses same information as max uh, and always attempt to move to a state that is worst for max so what 
in that sentence they are saying min always tries to and we it always attempt to move to a state that is worst for max okay always uh, when tries to move to a state that is worst for a max <laughs> so this is about the min and max then uh, next we want to consider to implement in min max on nim we want to implement the min max concept on the nim game okay so we we basically understood what is uh, the game nim uh, and what is a min player and what is a max player uh, then we want to implement min max on the nim game Okay, that is the that is the next our task. That is next task to implement min max on nim. We label each level in search space according to who's move it at that point in that game, min or max. Okay, so uh, you can note here. This is the state space graph, and uh, first uh, our step is we label the levels okay for example here i labeled this is min which means uh, starting state the play will start by min okay then the next state is max then min then max in this way we will label the levels okay. in this way we will label the levels in the state space graph okay in the state space graph then that is first concept next there next each low leaf node is marked as zero or one this is very important point next each leaf node okay always leaf node is uh, has given some values okay so in the case of a nim each leaf node is marked as zero or one when will it will be one one indicating a win for max if the max wins then i label the node on that level as one zero for indicating win for me in this way i will label the leaf node okay so basically we created the state space okay we created the state space okay then i labeled the levels okay then the next step is you can note here i attached a value this is a leaf node yeah this is a leaf node okay so this is a leaf node but at the same time this is an internal node this is a leaf node this is an internal node okay so my next time is i will attach a value zero or one to each leaf node hmm? okay so next to my process is i will attach a value zero or one to each leaf node here i am attaching zero to this leaf node why 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 i attached zero to the leaf node max why i attached zero to the leaf node max uh, sorry uh, leaf node max because in this case it means in this case when will i attach zero zero indicating a win for min hmm? zero indicating a win for min okay so this is the max level and this is the max player but max player can't do anything after this okay in the previous class we discussed that case vishnu and saurabh played and vishnu can't divide further the coins I'm sorry tokens okay so in this case max failed okay in this case max failed which means who won who won min won okay min is won so in this case zero indicate the win of min okay win of min 
win of min min plan. In this case, win of min player. Okay. This is the win of main player. To indicate that I used, I labeled this node as zero. Okay. Similarly, all other leaf nodes are labeled in this way. Okay. For example, here I am attaching one. What is its meaning? It indicates the win for max. Okay. Similarly, here I am attaching zero. Why? Which means it indicates the failure of max or win of min. Hmm? Win of min. Okay. So uh, in this state space graph, how many uh, leaf nodes are there? This is a leaf node. Okay. I labeled this is a leaf node. This is another leaf node. There are three leaf nodes only. Okay. So uh, what I want to do is that I want to attach a, a value to the leaf node, like a heuristic value. Okay. Uh, that is the first step in min-max procedure. That is, for each leaf node, I will attach a heuristic value. In the case of NIM, I attach it in this way. Okay. okay. So this is the first concept you should understood. Uh, then each leaf node is marked as 0 or 1. Hmm? One indicating a win for max, zero indicating a win for min. Then min max, what is min max? Min max is a depth first, depth first, depth limited search. Okay. Min max is basically a depth first search method. Uh, okay, try to understand that. Uh, it propagates these values, these values up to the graph through successive parent node using the rule. Huh? So if parent state is max node, state is max, give the maximum value among its children. If the parent state is min node, give the maximum value of its children. Hmm? Minimum value of its children. Using this rule, uh, min max algorithm propagate the these are the two rules. Using these rules, uh, min-max search algorithm propagate the values, deep node values up to the parent, up to the root. That is the procedure min-max is applying. Anyway, next we are going to discuss about the algorithm. This is algorithm. And this is a basically a recursive algorithm. So how this recursive algorithm works? Okay, we want to familiarize that. Okay, one minute. Uh, okay, uh, chat box in attendance at total. Abhilash, Abhinav, and Sab Anusri. Abhilash, Abhinav. Abhilash, Abhinava, and Sab, and Sab, Anusri, Arjun. First day today, Anusri, absent, Anusri, P, Arjun, okay, okay, okay. Ashwin, P, Adul, Dinesh, Adul, S, Ashwin, P, Adul, Dinesh, Ashwin, P, Adul, Dinesh, Adul, Satyabar, Adul Satyaval, okay. Ashwin P. Adul Dinesh absent. Okay. Uh, Fabina Fajr. Okay. Uh, Jasim Haris Mithilajim Nutula. Jasim Haris Mithilajim Nutula. Okay. Mohammed Jasil Ramis. Mohammed Jasil Ramis. Premise absent. Okay. Sarate Sarga Shabina. Sarate Sarga Shabina. Okay. Sauribus Riraj Sudan Raja. Sauribus Riraj Sudan Raja. Okay. Vishnu Amnada Sudhi. Vishnu Amnada Sudhi. Okay. Didina Harida Amal Sandosha. 
ീജിയർ Uh, basically, min-max search procedure means uh, uh, we given the value of this leaf nodes only. Uh, then we want to propagate these values to the root, to its parents. Uh, that is called the min-max procedure, basically. That is the min-max procedure on the three and one side. It is the leaf node that we got the values in the law. ഈ വാല്യൂസ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാറോ ഓരോ നോഡിനും ആ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വൺ എന്ന് വന്നു ഇവിടെ വൺ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഹൗ അതായത് വി വാണ്ട് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ ലീഫ് നോഡ് വാല്യൂസ് അപ് ടു ദ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മിൻ മാക്സ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ഡൂയിങ് ദെൻ ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ദ അൽഗോരിതം ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് ഗോ This is the algorithm. It is a recursive algorithm. In the exam, you, they will ask you explain min-max search procedure. Okay. Before that, I am simply explaining uh, how these values are propagated. Okay. So it's very simple concept. Eh? So this is a min node. Okay. This is a min node. Then the minimum value of the child is zero. Yeah. This is a min node. Okay. So I want to attach. Eh, a label uh, value i want to find out the value of this node then because this is a min node so minimum of the children value i will attach what is this this zero okay. next uh, this is a max node only one child is there so maximum of children's values attached this is zero okay next i want to attach a value to this node then this is a max node okay so maximum of the children's values attached okay very simple concept uh, okay this is a max level node so uh, i want to find the maximum of the children's value here only one child its value is one so one is attached so it is already zero now i want to attach a value to this what i will do this is which type of level which type of node is a min node okay so minimum of the children's value is attached so there are two children okay try to understand that concept this is only the min max search algorithm is doing okay uh, so there are two chats okay so uh, it is a min node since it is a min node i want to attach minimum of the children's value its value is zero okay zero it is one so what i will attach zero okay similarly i want to attach value to this node okay so uh, what i will attach only one child its child value is one so one is attached so in this way i want to attach uh, the or i want to propagate the leaf node value up to the root okay that is min max search procedure is doing okay so uh, suppose this is the node its child is only one child its value is attached this is another one it's only uh, one child so its value one is attached now if we consider this node it having two child one is this one is this both are having one value so one is attached 
similarly uh, this is 5 2 okay uh, try to understand that concept i i hope you got that idea okay so so uh, what i will attach to the 5 2 okay not the children one children is zero okay one children value is zero and another children values one it is a max node so maximum of the children value one is attached okay similarly this is a max node uh, maximum of the children's value one is one another is zero so one is attached now this is a min node okay this is a min node but uh, I want to take the minimum value of the children and the minimum value here is all one so it is one so in this way i propagated the leaf node values okay i propagated the, the leaf node values to the parent and up to the root okay this is called the min max procedure okay so basically min max procedure this is the pseudo code recursive algorithm and this perform this task okay so uh, this is the logic okay okay try to understand that concept okay so uh, in this way min max node find the heuristic of each node okay then my question is uh, and my question is to one minute okay one minute one minute Uh, now, my question is, I want to winning, I want to find a uh, winning path of for me. How to find the winning path for me? I want to find out the winning path of min, of min node. Hmm? Min node is the first player and uh, I want to find the winning path of min node. What I will do? So using the min max search algorithm, I attached it. Okay, I propagate the leaf node values. Okay. Next, my task is I want to find the winning path for min node. Okay. What is the winning? What will be the winning path for? min node here what i will do so uh, which means uh, min wants to win this game okay which are the different paths okay so uh, there are three paths initially there are three paths and okay just like a game okay so and the task the first player min and the player in the case le, okay saurabh in the uh, case le, saurabh in a different path le, kuda poet win say yeah okay path left us our move move say that winning let's go yeah okay path left the boy and on a sort of a loss let's go and then you can do it again okay so uh saurabh win the path on the way i'm going to saurabh win the person to that hello sir what a bain not the kali lay uh saurabh on a win say that there apo uh saurabh win say in the party that the country can be better uh Max win now and let's go to the Sourabhan win say in this case le minna nacha Sourabhan okay and then we'll seven six one go okay one minute Sourabh even the six one on the path selected every day okay next four two okay four two one three two one one Okay, other there. Four two one a lot on us. Are we in the boy there? Two two one one one. I mean, Jay Kule. 
സൗരഭ് ഇവിടുന്ന് മിനിമം പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെവൻ മിനിമം പാത്ത് എല്ലാത്തിനും സെയിം പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് സോറി ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലെ മിനിമം പാത്ത് വൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ സൗരഭ് ഇവിടെ എത്തി അടുത്ത മാത്സ് എന്ത് ചെയ്യും സപ്പോസ് അതായത് മാത്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷ്ണു അവിടുന്ന് വിഷ്ണുവിന് രണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാത്സ് പ്ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷ്ണു എപ്പോഴും അവിടുന്ന് മാക്സിമം ലെങ്ത്തില്ല മാക്സിമം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കില്ല പാത്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു മാത്സ് പ്ലെയർ എപ്പോഴും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് എടുക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ റോങ് ആയിട്ട് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്തു മിനിമം പാത്ത് എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സ് പ്ലെയർ ആണ് മാത്സ് പ്ലെയർ മാക്സിമം ക്യൂരിസ്റ്റിക്കില്ല പാത്ത് എടുത്താലാണ് മാക്സ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്സ് വിഷ്ണുവിന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണു റോങ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് എന്തെടുത്തു മിനിമം പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു പോയി ഓക്കെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആർക്ക് കിട്ടി സൗരഭിനെ കിട്ടി ചാൻസ് സൗരഭ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം അതായത് റൂൾ ഇതാണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ മാത്സ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹ്യൂരിസ്റ്റിക് ഇല്ല പാത്ത് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതേസമയം മിൻ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എപ്പോഴും മിൻ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എപ്പോഴും മിനിമം ഹ്യൂരിസ്റ്റിക് വാല്യൂ വരുന്ന പാത്തില് വേണം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ പാത്ത് എത്തിയപ്പോഴ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് സീറോ ആണ് ഒരു ചൈൽഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സൗരഭ് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഈ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചൊല്ലി കാരണം സൗരഭിന് ഇപ്പം ജയിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഗെയിമാണ് ഈ ഗെയിമില് സൗരഭിന് വിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പാത്ത് എടുത്തു കാരണം ഞാൻ ഈ പാത്ത് എടുത്തില്ല എനിക്ക് മസ്റ്റ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ എത്തും അടുത്ത വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്തത് നോക്കിയ മാത്സ് പ്ലെയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയ മാത്സ് പ്ലെയർ എന്ത് ചെയ്യും മാത്സ് പ്ലെയറിന് ഒരേ ഒരു വഴിയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതായത് മാത്സ് പ്ലെയർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഒറ്റൊരു പാത്തേ ഉള്ളൂ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതെടുത്ത് ഇവിടെ എത്തേണ്ട വരും വീണ്ടും വിഷ്ണു സൗരഭിന്റെ അവിടെ എത്തി സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്തു സൗരഭിന് ഫൈനൽ മൂവ് എടുക്കാം അതായത് സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പാത്ത് എടുത്തു ഇവിടുന്ന് മെയിൻ പ്ലെയർ സൗരഭ് ഇത് എടുത്തിട്ട് മിനിമം പാത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഈ പാത്ത് എന്തായി സൗരഭ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പൽസറി വിൻ പാത്ത് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലെയർ മിൻ പ്ലെയറിന്റെ കമ്പൽസറി വിൻ പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിൻ പ്ലെയറിന്റെ കമ്പൽസറി വിൻ പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് മിൻ പ്ലെയറിന് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോഴ് മിൻ പ്ലെയർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് മിനിമം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കില്ല പാത്ത് എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് വിഷ്ണു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പില് ഈ സ്റ്റെപ്പില് ഈ ഒരു പാത്ത് എടുത്തു പോയി അതായത് മാത്സ് പ്ലെയറിനെ ജയിക്കണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് പ്ലെയർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഇല്ല പാത്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വിഷ്ണു റോങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം സീറോ എടുത്തു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാത്തിൽ പോയിട്ട് സൗരഭ് ജയിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പാത്താണ് 
ഞാൻ ഇനി എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ്ണുവിനോടാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ അടുത്ത് വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതില് ഇനീഷ്യലി സൗരഭ് സപ്പോസ് ഇതാണ് എടുത്തത് ഫോർ ത്രീ ആണ് എടുത്തതെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം സൗരഭ് ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങോട്ടാ തന്നത് ഇങ്ങനെയാ വന്നത് അടുത്ത് വിഷ്ണു ഏതെടുക്കണം എനിക്ക് വേണ്ട വിഷ്ണു ആണ് ഇനി ജയിക്കേണ്ടത് സൗരഭിനെ തോൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്ന് വിഷ്ണു ഏതെടുക്കണം രണ്ട് പാത്രമുണ്ട് ഒന്ന് വണ്ണാണ് മറ്റേതും വണ്ണുമാണ് രണ്ടും ഏത് വേണം എടുത്തൂടെ ആ സീറോ എടുക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഞാൻ സപ്പോസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി നെക്സ്റ്റ് സൗരഭിന്റെ ചാൻസ് ആണ് സൗരഭ് എന്താ ചെയ്ത ഓക്കെ സൗരഭ് എന്താ ചെയ്യാം സൗരഭിന് ഒരു പാത്തല്ലേ ഇല്ലോ ഇനി മസ്റ്റായിട്ട് ഏതെടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് തന്നെ എടുക്കണ്ടേ ഇതിലേക്കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട വരും ഓക്കെ അടുത്ത വിഷ്ണുവിന്റെ അവിടെ കിട്ടി വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ പാത്തേലും ഇത് എടുത്ത് വിഷ്ണു ചേച്ചില്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അതായത് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർച്ച് സ്പേസ് ഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മിൻ പ്ലെയർ എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് മൂവ് മിനിമം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഇല്ല പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ മാക്സിമം പ്ലെയർ എപ്പോഴും മാക്സിമം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അല്ല പാത്തിൽ ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ഒരാൾ ഒരു റോങ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ പിന്നെ മറ്റേ ആൾക്കാർക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് രണ്ട് പാത്താണ് ഒന്ന് മിൻ പ്ലെയറിൻ്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് ഞാനിവിടെ മിൻ പ്ലെയർ സൗരഭ് എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് സൗരഭിൻ്റെ വിന്നിങ് പാത്താണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിലേക്കൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വിന്നിങ് പാത്ത് ഫോർ വിഷ്ണു ആണ് മാക്സ് പ്ലെയർ അപ്പൊ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഷോ ദ വിന്നിങ് പാത്ത് ഓഫ് ഓർ കമ്പൽസറി വിന്നിങ് പാത്ത് ഓഫ് എ മെയിൻ പ്ലെയർ ഷോ ദ കമ്പൽസറി വിന്നിങ് പാത്ത് ഓഫ് എ മാക്സ് പ്ലെയർ എന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുക ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ തരും ഓക്കെ എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും യൂസ് ദ മിൻമാക്സ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കമ്പൽസറി വിന്നിങ് പാത്ത് ഓഫ് എ മാക്സ് പ്ലെയർ ഓർ മിൻ പ്ലെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് മാക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് മാക്സ് ഇത് മിന്ന് ഇത് മാക്സ് മിന്ന് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സ് പ്ലെയറിൻ്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ മിൻ പ്ലെയറിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതാണ് അതായത് മിൻ മാക്സ് സെർച്ച് എന്താണ് എന്താ അതിന്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് സ്പേസ് ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേജ് സ്പേസ് ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഓരോ നോഡിന്റെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിൻമാക്സ് സെർച്ച് പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെർച്ച് പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയറിന്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വേറൊരു പ്ലെയറിന്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് മിൻ പ്ലെയറിന്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് മാക്സ് പ്ലെയറിന്റെ വിന്നിങ് പാത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട അൽഗോൾഡ് ചിലപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓർ അൽഗോൾഡം ചോദിച്ചാൽ ഈ അൽഗോൾഡ് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ
Okay, thank you.